Ship Explorer ima i alate za kreiranje hala elemenata iz nekakve uvezene geometrije. Znači to je nekakav reverse engineering u stvari. Prvo da bi mogli kreirati nekakvu nekakve hala elemente na osnovu neke geometrije. Mi ćemo importirati nekakav DVG. Ovdje imam jedan model napravljen u AutoCAD-u. Ja ću ga samo odvući i pustiti ovdje. Tako. Znači, ovo je jedan model kojeg bih htjeli imati kao hala elemente. Znači, ovo je model bez ikakvih svojstva. Selection Properties, nema ništa. A mi bi htjeli da kroz ovo budu provučeni hala elementi. Znači, prvo što ću napraviti, označit ću sve, desni klik, Make Selection Transparent. Tako da vidim što radim. Prvi od alata je za kreiranje limova. Znači, imamo alat koji kroz postojeću geometriju provlači limove. Odaberemo jedan kraj te geometrije. Desni klik, Tools, Create Plate. I sada odaberemo gdje ide debljina. Ovo je sada HAL element provučen kroz postojeću geometriju. Sad mogu samo ponavljati naredbu. Odaberem jedan kraj, lupim Enter za ponavljanje naredbe, odaberem ovo. Odaberem kraj, Enter, ovo. Kraj, Enter, ovo. I tako dalje. Sad mogu samo nizati te plate-ove. Recimo ova koljena, odaberem kraj, Enter, ovdje. Još, tu, enter, ovdje. Znači to je, tako se rade ravni limovi koji se provlače kroz postojeću geometriju. Drugi alat je alat za provlačenje profila. Za provlačenje profila na sličan način odaberemo onaj kraj na kojem, recimo, pošto je ovo holom profil, odaberemo onaj kraj na kojem se ne nalazi bulb. Desni klik, tools, create profile. Sada biram tip profila. U ovom slučaju to mi je holom profil očito. Pa odaberem Holland Profil, HP. Mogu odabrati dimenzije ili ne stavljam dimenzije, nego pustim da aplikacija sama izračuna na osnovu geometrije koje su njegove dimenzije. Kliknem na OK. Pita me da odaberem generator krivulju, to je donji dio profila. Donji dio ovo je ovdje. I na koju stranu gleda debljina? Na ovu ovdje. Sad je provučen profil kroz postojeću geometriju. I sada mogu samo ponavljati naredbe za svaki sljedeći profil. Ok, idem tu, tu. Osim ravnih profila, možemo još raditi i zakrivljene profile. Pa idemo napraviti, na primjer, ovog. Znači, odaberemo ovaj kraj, podignemo create profile dialog, odaberemo si flat bar, odnosno traka. Dimenzije opet ne trebamo. Znači, koja je generator krivulja? Ovo ovdje, s koje strane je debljina sa ove ovdje. Ovo su elementi koje smo sada napravili. Ti elementi imaju svoju masu, imaju svoje težište. Znači, ako idem na Selection Properties, znači, element mi ima i masu, i težište, i ekstente. Znači, imamo profile. Profili su provučeni sa ravnim odrezima, sada sa krajima D0, D0, ali su provučeni kroz kompletnu geometriju, tako da te krajeve naknadno možemo detaljnije odraditi. Znači ima kraj A, kraj B, ima svoju masu, duljinu i tako dalje. 